സോ ഇത് ബേബിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേന്നുള്ളത് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസിഫയർ അവൻ്റെ മിൽക്ക് ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാം ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാല് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചെവി അടയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോപ്പ് എവറിങ് ഗോസ് ബെൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവനൊരു ചെറിയ മൂവി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണമെന്ന് അത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പൾ ഞങ്ങൾ സഞ്ജയ് ആൻഡ്രിയ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി യാത്രികനാണ് ക്രിഷ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വാവ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നാൾ മുതലുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഹവായി ഞങ്ങളുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഒന്നര ആഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന ഹവായി ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ യാത്രകളിൽ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് വെൽക്കം ടു പാർട്ട് വൺ ഓഫ് അവർ ഹവായി റോക്സ് നമസ്കാരം ഗൈസ് അഞ്ചാ റിയ ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പൾ ആൻഡ് കൃഷി ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പൾ എന്ത് കൃഷി ശേഷം എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി അടിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷണം നമ്മൾ അമേരിക്കയിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പതോളം സ്റ്റേറ്റ്സോടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി അമ്പതാമത്തെ അമേരിക്കയുടെ അമ്പതാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലെത്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നേക്കണേ നമ്മൾ ഹവായിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറേ കാലത്ത് ആഗ്രഹം കുറേ പിക്ചേഴ്സിലും കുറേ വീഡിയോസും കുറേ മൂവീസിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹവായിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഹവായിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഫൈനലി ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിക്കാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം മരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്നര ട്രിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം ഫുള്ളി പ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ ട്രിപ്പ് ഹവായ് ആക്ച്വലി ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഏകദേശം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ഐലൻഡുകളുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിൽ മൂന്ന് ഐലൻഡിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് ഓവാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡിലോട്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കുറേ നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് കാർ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത ഓരോ സ്ഥലവും അന്യായ ഭംഗിയാണ് നാട്ടിലെ അടിപൊളി വെതറും എന്താണ് അന്യായ സീനിക്കായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും ജുറാസി പാർക്കിലോട്ടൊക്കെ നേരെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത പോലത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ എവിടെ ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് വളരെ സുഖം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ വിൻ്ററിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചേക്കാണ് എന്താണ് ന്യൂയോർക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും വിൻ്റർ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരെ ചാടി ഇവിടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹവായിൽ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പാരഡൈസ് പോലത്തെ ഫീലാണ് ഇക്രോനാണ് ഈ ഇറങ്ങി ഓടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞത് അവനെ ഇറങ്ങി ഓടണം എന്നാണ് അപ്പം കാടി വിളി കാശിലൊക്കെ കാണാം ലക്ഷ്മി ഒരു നേച്ചർ പ്രിസേർവിലാണ് വന്നേക്കണേ നേച്ചർ പ്രിസേർവിൽ എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ടൈപ്പ് പേരാണ് ഇവിടുത്തെ ഹവായിയൻ ഭാഷയിൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ആകെ സംസാരമൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഹൈക്ക് എടുക്കാൻ പോകണം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലേക്കിലോട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കണ്ടു വെക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലോറയൊക്കെ ആകെ എന്താണ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഫ്ലോറ ഫോണൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കീരി ഓടിപ്പോണാണ്ട് ഇവിടെ വലിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാമ്പില്ല അതുകൊണ്ട് റീക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് ഈ കാട്ടിക്കൂടെ ഓടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടാന്നുകൊണ്ട് റീയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചാടി ഇറങ്ങിയത് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കിടലൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാ
ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഫാമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഡെൻസ് ആയിട്ട് വളരെ ഇപ്പം മഴക്കാരുടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ലൈറ്റൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഈർപ്പത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് സോ വാ നമുക്ക് ലീക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ പോയി കാണാം ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് 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 ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിയേക്കണം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രിസേർവ് അല്ല ഇത് ഒരു ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനും സാധാരണ ഹവായുടെ ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ അത്ര തന്നെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റിൽ എത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച നോക്കി മരനിരകളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്താണ് ഭംഗി ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകാണ് ഈ ക്രൂ വെക്കണമെന്ന് ഉറക്കമായി അതാണ് റിയേം കുഞ്ഞാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൽ കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനോട്ട് പോകാം ലെസ്കോ താങ്ക് യു നോക്കി ഒരു പ്ലേറ്റ് ഓഫ് അസായി ബൗളാണത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് മാങ്കോ ഇത് സ്ട്രോബെറി പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് കോക്കനട്ട് ഉണ്ട് പപ്പായ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പപ്പായ മാങ്കോ ഇത് ക്രീം സോബയാണ് ഇത് രണ്ട് അസായി ബോള് കുറേ ഗ്രനോള ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ബനാന കേക്ക് ഉണ്ട് സോ ഫ്ലഫി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് വേറെ സോഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഒരു മാങ്കോ നെക്ടർ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയ മൊത്തം ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിച്ചു ചേർത്തു അതാണ് എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി മക്ഡോണാൾഡ് ഫ്രൈസ് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നാണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഫുഡ് ട്രക്ക് കിടക്കണം ഇപ്പോൾ റിയ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഹവായിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫുഡ് ട്രക്കിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറി കാരണം അവിടെ ചെന്ന് ഇവർ ഭയങ്കര അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടൊരു ഇതിൻ്റെ പേര് സൺസെറ്റ് ബൗൾസ് എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുക ബോട്ടാണെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ വരാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഹാഷ് ടാഗ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൈക്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പോയി പിക്ക് ചെയ്തായി എനിക്ക് വായു വെള്ളം വന്നു ഞാൻ ഫുഡ് ഓടി ചാടി മറിയട്ടെ ഈ കട നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ പോർട്ട്ലൻഡ് ഒറിഗണി എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് നോർത്ത് 
വെസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷം എന്തോ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ അസാധ്യ ഫുഡ് ആണ് എൻ്റെ പൊന്നു ഓർഗാനിക് ഫുഡ് അത് ഇത്രയും എന്താ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നും അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എയറും വാട്ടറും ഹവായിലാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ വളരുന്ന ഫലഭൂ ഇഷ്ടമായ എന്താണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആയി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ സ്വാദാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ബനാന പുഡിങ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാണ്ട് പോയതാണ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ ഓട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ആറേഴ് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചിക്കൻ സാലഡ് സാൻവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ പോയി അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനാണ് വരണേ പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കേട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അത്രയും നല്ല ഫുഡാണ് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരണമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് രക്ഷയില്ല ഞാൻ അസായി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല റിയാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ പുടിങ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പെട്ടെന്നാണ് ഓർത്തെ ഇവന് ഇവന് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവര് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങണ ഞാൻ അതിന്റെ മറന്നുപോയി ബനാന പുടിങ്ങാണ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ അസായി ബോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ പപ്പായ പപ്പായ ബനാന മാംഗോ പൈനാപ്പിള് നന്നായി മെക്ഡോണൽസ് ഫ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ ചുമ്മാ ചീത്തയാണ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരാം ഹലോ കാശ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജാപ്പനീസ് ടെമ്പിളിലാണ് ഇത് ബൈഡു ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആ മലയും എൻ്റെ എന്താണ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടയിനും ഇതുപോലെ വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അന്യായ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു ടെമ്പിളാണത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാടിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് ഈ പക്ഷികളുടെയും എന്നാൽ ചീ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയായിട്ട് ഇത്രയും ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിളുകളുണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വലി സാധ്യമായ കാഴ്ച ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം മെസ്കോ ും 
കേൾക്കാൻ പറ്റണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഹവായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചസ് ഹവായിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബീച്ചസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രൂൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവൻ ബീച്ച് കാണണേ ഇപ്പോൾ പസഫിക് ഓഷൻ തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് അന്തം വിട്ടാൻ കൊണ്ട് കിടക്കാൻ നോക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൺസ്ക്രീനും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിക്കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൈ ബൈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക വരും ആഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഹവായിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും കൂടാതെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചകളിലേക്കുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹവായി ട്രാവൽ വ്ളോഗ് സീരീസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനായി പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കിണ്ണം കാച്ച് വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ